باشید و حال که خوب باشه لبتون خندون در خندون نخمه مقصد مالی چیز بیود ما بیمین یه سیوله سایمه من کنیم که دیگه تمام شده بره من اینکاره کردم چقدر سوال بود من واسه و حتما ببینید این ویدیو رو چون دوست جوش هست من من این مثلا سایمه این دارم توی سیوله گفته کنی کامش بودم بنابراین ما اینجا درس میدم حتما تا این ویدیو رو ببینید که سلفیون ساده بزن دیگه خب من دو تا جدول دارش من یعنی دو تا جدول SPJ در نظر بگی خب دو تا جدول SPJ در نظر بگی که J نامبر ها برابر بخشید که J نامبر ها نابرابر باشه یعنی آقا بگیم که اینا پروژه های مختلفی هست ولی S نامبر ها و P نامبر ها با هم برابر باشه یعنی چی؟ یعنی این که آقا تو پروژه های مختلف یک سپلایر همون قطعه رو تولید کرده مثلا J1 و J2 دو, دو تا پروژه که S1 تو جفتشون از AP1 رو تولید کرده من دوبلی هم چه چیزی رو بگم بس این خیلی واضح دیگه بس یه سرچ می‌زنم شرط تساوی روی S نامبر ها و P نامبر ها و شرط نامساوی روی J نامبر ها می‌نویسیم که شرط رو خوب مشخصیت تو سوال زیاد اسم یکی شو می‌ذارم S1 موقعی که مخوام جوین بزنم اسمان که امزن S2 من برای می نویسم فرام SPJ بابا S1 و SPJ S2 در حالا شرطی که افتان برای نویسم بیرام S1 دات جایی نمبر مخالف مصابیه این یکی شان بزنیم S2 دات جایی نمبر حالا این ار کوهری می نویسم کوهری دید خیلی گفتم سرم تا سرکو ساده رو کنیم حالا من به تمام سوالات هر مدلی حل میکنم که دستتون تو جفتش را بیفته دیگه خوبه اینجا چون چیز سختی نیمم یه شهر رو بخواب بخواب نه بگه ساده جفتش یه نمره بگه هیچ فرق نمی کنم سمیمی برای این حرفه ها تر خوب نمی کنم متعدیه همین راحتی جاوب این سواله دادیم دیگه یه صرف جو خیلی ساده که ببینیم که آقا شما رو تک کنه شما قطعات رو پیدا کنیم که در بیش از یک پروژه استفاده شد یعنی پروژه ها با هم دیگه فرق بکنه و اینها با هم فرق نکنه ببینیم قسمت بیش رو یکم ببینیم بیش یکم میگه اسامی تولید کنه رو پیدا کنیم که قطعات پی دو پیزا رو تنگیه نکنه خب ببین ما اینو جب رو حل کردیم برای تو خاطر هم هست و موقعی بشم سوالی سمیم میگرم ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم بخواب بریم پیدا بکنیم کسی که پی دو رو ساخته و کسی که پی سه رو ساخته و ارزم به خدمتون که چیکار بکنیم حالا بیان کسی مثلا اونا رو پیدا بکنیم از نامدشون رو کمدشون رو پیدا بکنیم اونایی که پی دو و پی سه رو ساخته بعد چیکار بکنیم بعد بیان ارزم به خدمتون که از کل کمشون بکنیم خب ببین اینجا من نگفته که پی یک و پی دو چیه؟ شما سر جلسه تا اگه سهمی بود که همیشه هست ازش میپرسید آقا پی یک و پی دو نیمه یا پی نامبره اما اگرم حتی یه وقت خودیانه کردی اتفاق خود نیمه برایست آقا با فرضان که پی یک و پی دو نام است من میخوام با فرض اینکه نام هسته شد کنم میکنم با حال فرد بشه پیوری میدونی سوال خب من سهمی کنم داخل بیان بالا خب 
من دو... توی جدول SPJ بایستی دنبال اون اسنامبرهایی بگردم که پی نامبر منتصب به پی دو و پی سه مشانی هایشن پی یک رو سپلای کردم یعنی توی جدول SPJ اسنامبر رو پیدا بکنم که پی نامبر رو سپلای کرده و این پی نامبر متعلق به کیه پی دو پی یک یعنی باید یک دونه SPJ رو جدول پارس جوین کنم من تو من این جون رو به صورت ساده اینجوری نمی نویسم میخوام اینر کوئری که می نویسم با هم دیگه کم تمرین کنم خوبه پس میخوام اینر کوئری رو نویسم میگم که خب سلیک کن اس نمبر رو فرام جدول اس او به واسه جدول اس پی جی ور پی نمبر این هم چه با کنم اس پی جی با پارس جوان بکنم پی نامبر پی دو پی ایک رو به دست کنم این این اکواری نوشت سلک پی نامبر فرام پی ویر نیم پی نیمه تو جد بلی نیمه به دارم پی نیم ویر دیکم برم تنیست دارم باستم این چه بری همشون بیره ویر های بابا پی دات پی نیم این پی هم نمیخواد بزنم دارم چه هم سخته شد نفسم سامپلیر رو پیدا بکنم که این دوتا رو تولید کردن و حتی اینجا نفس اند بذارم یه اور بر بذارم قبول دارید همتون اصلا هیچ وقت یه فیلی که دو تا موضوع با هم داشته باش آه که پی یک هم نه پی سه من نمیدونم چرا میگم پی یک پی یک بچه ها چند نه نگه پی دو پی سه رو گفته دیگه من چرا یه اقای گیگ بزنم افرادی که اینقدر عرض و تولید کردن میگه خب من چه بکنم کسایی رو پیدا بکنم که توی اینا نیستن اسنامبرهایی که توی این بابا نیست یعنی توی این ستون اسنامبری که این تولید میکنه نیست افرادی هستن که پی دو پی رو تولید نکردن خاصه صورت صورت پس بیام این بالاشی و کوئری دوباره بزنم بریزم سلیف خوبه بزنم سلیف و نام هم خواسته پس برم اجد بله اس not in خوبه not in بله همین راحتی کوری تو میسونم هم بکنم پس اول اومدم چکو کردم اول اومدم و اسنامبر پیدا کردم که پیسه یا پیدو رو تولید کردم و اسنامبر کل رو ازش کم کردم اسنامبر هم اومدم تو خروج به این سوال بعد چه خوب بچه ها فیلم بیشی سوال نمی فرسو حالا که ما نمی بستیم سریع هم میکنیم میریم فیلم جوکر هم مونده جیم که جیم پی میگه قطعاتی در پروژه جی یک استفاده شدن حدسشون کن قطعاتی که در پروژه جی یک استفاده شدن رو حدس کنید به طوری که قواعد اینتگریتی در پای باید داده چی بابا نغز نشه خب ببین قواعد اینتگریتی یعنی چی بابا ببین ما دو تا جدول داریم من جدول اس دارم یه جدول پی دارم یه جدول جی دارم و یه جدول اس پی جی خب اینا هر کدوم یه سری روابط بینشونه مثلا S با SPJ یک رابطه فارن کی هست یعنی اسنابری که این تو حضور داره توی جدول S کلد کاندید پنجا اسنابر فارن کی و اون پی نامبری هم که تو SPJ هست توی جدول P چون کلد کاندیده پس اینجا فارن کیه و اون جی نامبری هم که توی جدول SPJ وجود داره چون توی جدول J کلد کاندیده پس توی جدول SPJ فارن کی خب این بحثی که وجود داره اینه من الان میخوام بیام یه سری سطر از جدول J حذف کنم پس میخوام تو کنم یک سری سطر از جدول J حذف کنم خب مشکلی که به وجود میاد اینه ما یه اینتگریتی داریم به اسم رفرنشیال رفرنشیال اینتگریتی خب رفرنشیال اینتگریتی چی میگه میگه ببین اگر یک ولیو میخوای تو اس پی جی مثلا اینزرت بکنی خب جی نامبرش باید از قبل تو جدول جی وارد شده باشه خب مثلا فرض کن من میخوام یه سطری تو اس پی جی وارد کنم که مثلا جی چهار این جی چهار اگر توی جدول جی وارد نشده باشه این ارور میده اجازه اینزرت کردن اینو نمیده خب 
همچنین موقعی که من میخوام جی چوغا رو از مثلا جدول جی حذف بکنم بازم به من ارور میده چرا میگه ببین تو یه جی چوغا تو جدول اس پی جی داری پس اول باید بری جی چوغا رو از جدول اس پی جی حذفش بکنی بعد باید بیا جدول جی حذفش بکنی مون تو صورت سوال میگه که قطعاتی که در پروژه جی یک استفاده شده اند را چیکار بکنم کلا حذف بکنم یعنی از جدول جی حذف بکنم متوجه من برم ببینم تو پروژه چهار کلا چه قطعاتی تولید شده کل اون قطعات رو برم از جدول جی حذف بکنم مون تو وقت خیالم راحت بشه که موقعی که میخوام اینا رو از جدول جی حذف بکنم از جدول اس پی جی هم حذف بشه خب من چند تا راهکار میگم میخوام سولوشن بدم واسه راهکار اول راهکار اول میگم خب اول برو اون قطعات رو خب از جدول اس پی جی حذف کن و سپس از جدول جی حذف کن خب بچا من برای اینکه بخوام یه کوئری بنویسم که اول بیاد از اس پی جی اون قطعات رو پیدا بکنه و حذف بکنه و دقیقا اون جی نامبر را هم یه جا ذخیره بکنه و بره مثلا از جدول جی اون رو حذف بکنه نیاز دارم یک پروسیجر بنویسم خب حالا یا مثلا با اس سرور مثلا با تی اس یا مثلا اوراکل با پی ال اس یا مثلا یک کرسر اصلا بنویسم و یک کرسر یک کرسر برمیزم منطقی من طبیعی رو توصیح نمی کنم چون ما اوندوی که اصلا هم زیاد رو پروسیجر توضیحاتی نداده من هم حقصل هم اصلا نمی کشه که بخوام به اتون یاد بدم و اگر هم بخوام یاد بدم نمیدونم کدوم رو یاد بدم تی اسکیلو یاد بدم یا پیل اسکیلو یاد بدم میگم این راهکار به درد نمیخوام بیم راهکاری دیگه برس کنم خوبه راهکار دوم به این صورت میگیم آقا میگیم بیا یک کانسترینت روی جدول اس پی جی تعریف کن که که زمانی که از این جدول نه نام تعریف کن که 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 زمانی که جی نامبر از جدول ج حذف می شود ابتدا بیاید آن را از جدول اس پی جی حذف کنند و سپس از جدول ج حذف کنند پس یه کانسترینتی تو جدول اس پی جی تعریف بکنم خب بگم روی چی روی این کلید خارجی جی نامبر اینو موقع کردم جی نامبر رو به عنوان کلید خارجی تو جدول اس پی جی تعریف بکنم بیام یه کانسترینت تعریف بکنم مثل کانسترینتش از آن دیلیت کاسکی یعنی دیلیت آپشوری یعنی چی یعنی آقا موقعی که تو میخوای مثلا بگی جدول جی یه چیزی رو دیلیت بکنی یه سطری رو دیلیت بکنی جای نامبری حذف بشه بیا تو جدول اس پی جی هر جمع تو سطری اون جی نامبر حضور داره اون سطر هم حذف بشه حالا دو بحث هست میگم آقا یا جداول ساخته شدم و من باید این کانسترینت را این کانسترینت را اضافه کنم یا جداول ساخته نشدم و هنگام ساخت و این مامه ساخت این کانسترینت را لحاظ کن خوب با با خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا فرض کن مثلا تو اومده جدول اس و پی و اس پی جی رو ساختی موقع که داشتی جدول اس پی جی می ساختی اصلا این آن دیلیت کسکیت رو تعریف نکرد خب الان من من برم این اضافه بکنم بگه خب بچه ما موقعی که میخوایم ساختار یک جدول اسکیمای یک جدول رو تغییر بدیم باید از دستور آلتر تیبل استفاده بود درسته اما بچا بحثی که وجود داره این مثلا چی بنویسم مثلا مثل آلتر تیبل اس پی جی خب اد کانسترینت مثلا فورن کی خب فورن کی مثلا چه میگم جی نامبر 
اسم هم بزنم دیگه به این فارین کی دیگه مثلا یه اسمی باید بزنم مثلا بگم فارین کی چه میدونم مثلا اسمشو بزنم جی اف کا دست خودتا یه نیمی داری روی این کانسلنت میذاری بعد مثلا میگم که خب این جی نامبره رفرنسز مثلا داره به کجا رفرنس میکنه مثلا داره روزت ولی جی جی نامبرش رفرنس میکنه خب و اینجا من نویسم آن دیلیت کسکی آنوان که کس که خوبه اما بچه این همیشه اجراش درست ما به موفقیت همی صورت نمیگیره به چند دلیل یکی از دلایلش اینه که ممکنه موقعی که شما جدول اس پی جی رو داری میسازی توش جی نامبر رو کلید خارجی تعریف کرده باشی اینجا دیگه نمیتونی اد کانسرنت بکنی چرا چون قبلا وجود داشته بنابراین مجبوری چیکار بکنی مجبوری اول بیای این کانسرنت را دراپ بکنی سپس حالا من میگم این رو بیخیال شیم به این فرض بکنیم جداول ساخته نشده چون میدونی چرا من موقعی دراب کردم و بدونم کانسترانیت نیمه اون فارین کیه چیه موقع سجل سمتا این رو نه ما میگیم میگیم آقا این بچه آدم همون موقعی که داریم تیبل رو تعریف میکنیم این کانسترانیت رو تعریف میکنیم که سمیمی بفهم ما حواسمون به این کانسترانیت هست بعد دیلی تو انجام میده خوبه پس من الان فرض بکنم جداول ساخته نشده جدول میخوام بسازم میخوام جدول اس پی جی رو بسازم خب توی یه تیبل رو بزن بگم بعد ارزم خدمت بگو اس پی جی خب اینجا اس نامبر مثلا من تایپش رو میذارم نامبر خب و نات نال هم هم من باروشه یکی چون جزی کی اینجا میذارم پی نامبر تا بشم میذارم نامبر این نامبری که هم میذارم مال اولاد که اولاد که اولاد که اولاد که حالا شاید جایی دیگه باید اینت بذار ما حالا این میزنیم سمیمی هم خدا رو شد تو این شرکت هایی که کار میکنه اولاد که دیده مثل باقی اساتید نیست که بگه هرچی من بگم دیر نمیده من آشق اینجا استادم ولد بکنه بگه ببینی هر غلطی ببخش بگه هر کار دوست داری بگه انجام بده برو انجام بده من تا چیزی که می نویسی واقعا یه رفرنس اینقدر برشت داشته باش من, آ... من می میرم واسه اینجا استادم عشق من اصلا ولی بچه ها یه سری همین استاده هستم حال آدم از این دیگه من خب ببین پچه که هر هم دارم فیلدار رو تعریف کنم تو جدول اس پی جی دونه دونه بعد این هم چرا نات نام نکم چون ممکنه مثلا من چون کمپیتیو فعلا ندونم نال میذارم بعدم هم دیتش میکنم پرایمیری کی که دارم تعریف کنم اس نامبر پی نامبر جی نامبر بعد اینجا می نویسم فارین کی خب من تو بچه بینید خیلی از دیگه ها اینجوری سپورت نمی کنن که تو بنویسی فارین کی حالا یه چی مثلا بعد بنویسی constraint یه اسمی واسه constraint بذاری و اینا ما توی مرزه چون تو جزوی سهم این طور نویشه شده ما می توانی نویسیم ولی مثلا اونا که دوستن اون را کل کار بکنن جایی اینی که من می نویسیم مثلا من این طور نویسیم می نویسن constraint خب انواع foreign key constraint هم هست و یه اسم داره مثلا اسمشو بذارم J F K بعد بیا مشخص بکنم حالا کدوم فیلد از این جدوله بعد بگم references بعد مثلا اسم اون جدوله رو معرفی بکنم بگم مثلا جدول J J نامبر حالا آن دیلیت کسکی رو مثلا جلوش بگم اما ما تو سر این جلسه امتحان اوراکل نمیخوایم کار بکنیم میخوام جواب سوال سهمیو بدیم بنویسیم فارین کی J نامبر رفرنسز J J نامبر اینجا میگیسم بچا آن دیلیت کسکی آها یعنی چی یعنی آقا یه تریگری مثلا اینو که شما موقع می‌بینیم یه تریگری ایجاد میشه حالا که تریگر چیه رو بخیال شو دونه که دوستین یه تریگری ایجاد میشه خب اون تریگره هر زمانی که داری یه دیلیت رو جدول اس نامبر میزنی این تریگر اجرا میشه و اول میاد اون مثلا جی نامبر رو از جدول اس پی جی پاک میکنه و بعد میره از جدول جی پاک تمام شد بچه‌ها این من تونستم الان کانسترینت رو ایجاد بکنم پس کانسترینت ایجاد شد پس این پس کانسترینت ایجاد شد حالا بریم حذفش بکنیم بابا بریم اون سطری که اما خواسته رو با خیلی راحت حل بکنیم بچه ها بجز آن دیلیت کسکیت خب ما این چیز دیگه داریم به اسم به من حافظم چقدر من یاری میکنه آن دیلیت ست نال آن دیلیت ست نال 
چی و واسه کجا بودم آن دیلیت ست نام میگه هر وقت مثلا من یه جای آن دیلیت کسکیب میومد و آن دیلیت ست نال میذاشتم میگفتم آقا هر وقت که داری یه جدول جی اون جی نامبره رو پاک میکنی بیا جای این جی نامبره تو این جدول نال بذار اما بچه آن دیلیت ست نال تو این جدول درست نیست چرا؟ اولا جای نامبر جوز ایچی بید جوز ایچی بید هیچ وقت نداره نال بشه کجا کاربرد داره زمانی که مثلا اون فیلد مورد نظر من جزء کلید نیست میتونه نال بشه اون وقت از این استفاده میکنه برای اینکه ببینید بچه ها اینا رو یه مثال شبیه به اینم یه خاصی بدن به در کنید اون سوال رومانتیکشونا که براتون گوشتم فصل 5 اگر اشتباه نکنم تمرین 5 7 بخش 4 برید اینو حل کنید شبیه به همین یه مسئله است و اونجا میبینید که همه کار کرده و دستتون رو افت حالا ما میخوایم الان اینو نوشتیم میدونیم که جدول ساخته شده داره این کانسترینت هست پس اینتگریتی رو حفظ میکنه حالا بدم دیلیت بکنم خب بچه دست روی دیلیت با بایی یادته دیلیت رو مینویسی بعد پایین مینویسی فرام از کجا دیلیت بکنم میگم از پی دیلیتش بکنم بعد میام تو جدول بعد میام پایین تر ور مینویسی ور من میزنم ور مینویسی بعد میگم که خب پی دات پی نامبر خب اصلا سوالو بخون سوالو خب بابا سوال چی میگه؟ میگه ببین قطعاتی که در پروژه جی یک استفاده شده رو حذف کنید خب من چیکار میکنم؟ من میام اول میبینم که تو پروژه جی یک چه قطعاتی در پروژه جی یک استفاده شده خب میگم پس اون جی نامبر هایی که نات اینه یعنی توی این نیست یا ببخشید اینه اینه این تو هست ببخشید چون میگم نات این میگم جی نامبر هایی که این تو وجود داره رو حذفش کن خب دیگه الان اینده خواهم همه کار بکنم ببخشید من چقدر شوت هم بچه خواهم پی نامبر نگم چرا اقلی دیگه هم الان یه باید دیگه توضیح بدم من میخوام قطعاتی که تو پروژه جی که استفاده شده رو حد بکنم میام پی نامبره قطعاتی که تو پروژه جی که استفاده شده رو به دست میارم بعد این بالاتر اجد ول پارت خب میخوام حد بکنم اجد ول پارت میخوام حد بکنم دیگه میگم اون پی نامبرایی که این تو هستن رو حد پس فرام پی ور پی نامبر این اجاز بله پارت این پی نامبر که این تو هستن رو حذف کدوم تو این تو سلیکت پی نامبر فرام اس پی جی ور جی نامبر مصابیه مثلا جی یک خوبه تمام شد بچه گوریمون نمشه الان این میره چکا میکنه این میره پی نامبر که تو جد این پی نامبر که تو برژه جی یک اسفشن به دست میاره حالا این پی نامبرایی که دوجه دل پی هستن دیلیت میکنه و خیال هم راحته که طبق این کانسترین اون سطح هایی که داره این پی نامبر تو دل اس بی جی هستن هم حضر میشن و کانسترینت انتگلیتی به در عدیم نمیشن خب بریم قسمت ت با ت میگه آقا یک ویو درست کنید شامل نام پروژه هایی که در آنها از قطعات قیم بزن استفاده شده بگم ویو شما مثلا فرض کنم یه کوری سلکت می نویسه حاصل این جدول فرض کنم من میخوام آقا این حاصل جدول رو همیشه توی خ... همیشه داشته باشم یعنی هر وقت خواستم برم بهش رجوع بکنم خب هر وقت جدول آپدیت میشه این حاصل جدولم آپدیت بشه بعد اه... لازم نباشه که هر وقت مثلا میخوام برم اینو بخونم هی برم چیز بکنم برگو بگو بگو هی برم سلکت بزنم خب اینا مثلا م... یه سری مواس اسم دینورمالیزیشن که تو دیتا بیس یه بحث نمیشه ما نمیدیم اما کلا پس همین که مثلا در حد اینکه بخوای سهمی پاس بکنی بهت بگم ویو رو سلکت همیشه میخوره یعنی شما هر عبارت سلکتی که می‌نویسی می‌تونی اینو یه ویو بسازی ازش یعنی انگار که میگه جدول مجازی خب مجازی نه جدول واقعا درست داره میشه یه ویو بسازی ازش خب و هر وقت می‌خوای مثلا دیتا رو بخونی بدی از ویو بخونی یه لازم نباشه هی سلکت بزنی کلی از اینا یعنی یک بار عملیات انجام بشه بعد جد مثلا تو اونجوری میگه خب من ممکن اینجا مثلا فرام بنویسم مثلا اس او پی او مثلا با هم جوین کنم فلان بکنم میگم خب ببین اینا که داری جوین می‌کنی بعدن که مثلا به جدول اس ای ست اضافه بکنی حاصل جوین اس او پی دوباره تو ویو اضافه میشه یعنی با آپدیت جداولی که تو سلکتت نوشتی تو این عبارت اس کیو نوشتی ویو آپدیت میشه اما بچا با آپدیت ویو اینا آپدیت نمیشه و فقط یه دی بی ام اس که این کارو میکنه اونم هست سوپرا مال آی بی ام یعنی شما میتونی ویو رو آپدیت بکنی جداولم آپدیت میشه بح. بچا سی جی دی یه کتاب داره 300 صفحه راجع به ویو صحبت کنه اگه خاصی بدن چه دیگه بخ بی خیال آقا من پس یه ویو میخوام درست کنم شامل نام پروژه هایی که در اون خب میگم چیکار کنم بیا اول کوئری رو بنویس بعد ویو شو بساز خوبه اول کوئری رو بنویسین 
نام پروژه هایی که در آنها هست قطعات قرمزنگ استفاده شده جوک شبه بانسو سیلکت پینه فرام پی در آنها قطعات آن نام پروژه رو میخواد پس من نباز پی نیم چیز بکنم برسی جی نیم بله اشتیاق دیدن فیلم جوکر همه چون از طرف همه بود بینیم واکنگ فیلیس شد سلک جی نیم فرام جی و ارزم میخواد مدد که جی نام بر این من نمول پروژه این بیدوش قطعه غیر مزنگ بکار رفته پس اون ارزم میخواد من پروژه هایی پیدا بکنم که دوش قطعه است میخوام و نیمشون از در بیارم خب میام می نویسم دوره سلیکت جی نامبر فرام اس پی جی منطقه بسی که وجود داره اینجا این هستش که تو اس پی جی من رنگ قطعه رو ندارم بنابراین این بچه ها کنم این رو بجد بله پی جون بزنم ما دو جون این کوری می نویسم بر پی نیم این سلیکت پی نامبر اینجا گفتم پی نیم پی نامبر بر پی نامبر این سلیکت پی نامبر فرام پی بابا بر کالر این کوئری من میگم آقا اول برو خطاات رو میزنم و بیاد بیاد بعد ببین پی نامبرشون تو اس پی جی هست اونایی که هست جی نامبرشو دو دو بکن یعنی تو این پروژه خطاات رو میزنم به کار رفته شد جوین دیگه این جوینی که ما بازش حالا بیا جی نیم این خطاات رو به دست بیار ببخشید جی نیم پروژه‌ای که این خطاات رو میزنم به کار رفته به دست حالا میخوام روی ویو بسازم چیکار میکنم این بالا میذارم کریت یه ویو نیم هم می نویسم دل بخواب می نویسم تیس دست خورده هر چیز اگر از این تا خواستی بنویسم چون مشخص نکرده بشون هست کلیت ویو تیس ستون تیس رو مشخص کنم جی نیم از تمام بچه یعنی یه عبارت کوئری رید که می نویسم روشی کلیت ویو می زنم و اون دیگه سیف میشه یعنی هر وقت بخوام مثلا دیگه اینو بخونم دیگه نمیام اینو دو ست بنویسم مثلا میگم آقا from test تموم شده رفت یعنی من میتونم از جدول تست بخونم دیگه تموم شده به این چه ساده شد ولی هر وقتم مثلا جدول J و SPJ و P update بشه این کوئری هم متناسب با اون update میشه با اون خب یه سوال SQL سهمی هل کرد <تصفح> خب بچه خدا شوید تو اون سوال دیگه SQL نده بود میدیم سراغه سوال بعدی بسو شیش سه سخت نبود یه همه زیاده این حجم کوئری که می نویسی همه زیاده بریم بریم چی میشه الف ببین جدول EMPO داده یه جدول هم بیشتر نیست مشخصه چیه من فکرم یه سری جب ما رو این جدول حل کردیم قبول تو قسمت الف میگه نام کامنده را نمایش دهید که حقوقش از تمام کامنده های دپارتمان ده بیشتره خب پس من بهتر چکا بکنم بیام بگم که آقا مثلا کامندای دپارتمان ده و سالریشون رو به دست بیارم بیام اول سالری کامندای دپارتمان ده رو به دست بیارم ببین پس چی می‌نویسم می‌نویسم سلکت سالری فرام ای ام پی ور دپت مساوی ده الان حقوق کامند الان حقوق کامندای دپارتمان ده رو به دست بیارم حالا بگم اون بابا یا پیدا کن که حقوقش از همین اینا بزرگتر تمام شده رفت چی جو میخواد نهی بشون در میام سلیک نهی فرام ای ام پی و سلیری بزرگتر از آل ببین آل یعنی چی یعنی همه اینا بزرگتر باشه بگیر چه آساده بود هر که جب دادم بفتیم سخت بودم تانیش بسیم تو رو بسند کرد بگیرم روحیت چی بیرم از ساده بیش 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 مایوز آن شماره دپارتمان و بیشترین و کمترین حقوق پرداخت شده در دپارتمان هایی که حداقل دقل پونزه کامه خب این دقیقی نگاه کن منو بابا ببین سؤال گروه بای خودشو لو میده از چه زاویه خودشو لو میده اولین زاویه وجود تابه اگه 
نه لزوما من هر وقت تا به اگریگیت داشتم یعنی گروپ با یا احتمالش رو میدم یعنی میگم آقا خب هر جا سخن از اگریگیت باشد احتمال دارد نام گروپ بای به درخشد خب این احتمال دارد و دارد حالا میرم صورت سوال رو بعد میخونم ببین میگه شماره دپارتمان و بیشترین و کمترین حقوق پرداخت شده در هر دپارتمان که حداقل 15 کامن داره خب پس ببین جدول من الان کل سطرا رو داره من اگه روش مثلا مینه چه میدونم سالری بزنم یا ماکس سالری بزنم میاد ماکسیمم سالری کل و مینیمم سالری کل رو به دست میاد اما من میخوام مینیمم و ماکسیمم سالری هر دپارتمان رو بسازه جداگونا تو کلی نامش بده یعنی گروه بندی کنه یعنی بیا جدول دپارتمان رو گروه ببخشید یعنی بیا جدول ایمپلوی رو نسبت به دپارتمانش گروه بندی بکنه دپارتمان یک یه گروه دپارتمان دو یه گروه کامنده که تو دپارتمان سه هستن هم یه گروه دیگه حالا بیام رو تک تک این گروه ها شرط صورت سوال هم اعمال بکنم شرط صورت سوال چیه؟ میگه آقا دپارتمان که حداقل 15 کامند دارن تو هبین دیگه گفتیم زمانی که میکنم شرط رو روی هر گروه به صورت جدا اعمال کنیم رو هبین میدیمیز شرط هم به صورت هبین اعمال بکنم بعد میریم و مکسیم موقعی که تو سلیت بنویسم نسبت به هر گروه جدا بونه حساب میشه تو بیا این حرف رو بنویس بیا بنویس پس یعنی جدول ایمپلوی ما میخوام تبدیل بکنم به ایموش گروه که معبول برد کنیم یه دپارتمان دپارتمان یک دو مثلا تا دپارتمان این ها نبیدیم که درش خب بید بنویس خب پس من اولین کاری که بکنم برای این که بیام گروپ بای بکنم برای سر دپارتمان گفتیم هر چی جلوی سلیت می نویسی جلوی دپارتمان می نویس داشت جلوی گروپ بای می نویس چون من میخوام برای سر گروپ بای دپارتمان گروپ بای کنم جلوی سلیت می نویسم دیت اینجا عددول ای ام پیه پس اینجا می نویسم گروپ بای دیت اینو که می نویسم یا جدول ایمپلوی و برای سر دپارتمانش گروپ بندیم حالا من شرطی که می خوام چی هاوینگ شرطی که میخوام رو هر گروه انجام بدم چی این که خاطر داد کارمنداش بیشتر از 15 باشه یعنی هر گروه کانت ستارش تعداد سطرهاش میشه کانت ستاره هر گروه تعداد سطرهاش بیشتر از 15 تا باشه وقتی هر گروه تعداد سطرهاش بیشتر از 15 تا باشه یعنی اون گروه یعنی اون دپارتمان بیشتر از 15 تا کاربر داره از همین کانت استار بزرگتر گفته حداقل 15 تا چون مثلا دقیقاً میگم بزرگتر از 15 خب الان بعد از تماشای این ویدیو رو بنویسم خواسته های مسئله است خواسته مسئله چی بوده نام گفته که شماره دپارتمان بیشترین و کمترین حقوق شماره دپارتمان که نوشتم بیشترین حقوق میشه ماکس سالری کمترین حقوق میشه مین سالری مون تو این ماکس مین سالری رو هر دپارتمان که جدا حساب میشه دیگه خیال من با کدوم دپارتمان ها هم توی کدوم گروه ها توی جواب من میمونه اون گروه های کانتستی برایشون بیشتر مساوی پوزه این از دقیقه پونزه تا کامن این هم میشه قسمت هم پیه دیدی پیو خب برم میگنم سوال پیش میگه سوال پیره رو میگه خب سوال پیه میگه که نام حقوق و دپارتمان افرادی رو نمایش دهیم که مدیر نیستن و بیشترین حقوق رو پرداختی در بخش خود رو دریافت خب ببینید بابا اینجا وقتی به ما میگه مدیر نیستن خب یعنی چی؟ ببین این پلوی یه ای ایم پی نامبر داره یه منیجر نامبر وقتی میگه افرادی که مدیر نیستن یعنی چی؟ یعنی آقا افرادی که تو ستون ایم پلوی هستن ای ای ایم پلوی نامبر اما تو ستون منیجر نامبر نیستن پس قبول داری که یه شرط بره یعنی یکی از شرط های بره من این میشه که آقا افرادی که توی این افرادی که شماره هایی که توی ستون این ای نامبر هست توی ستون منیجر نامبر نباشه شرط بعدی هم چیه؟ سلری اون افراد خب مصوره بشه با ماکسیمم سلری دپارتمان خودشون خب بیاید اینو به نمیسیم قدم به قدم من اول قدم اول رو نمیسیم یعنی برم اول کسی رو پیدا بکنم که مدیر نیست چشمش و بسته و مال دنیا رو نمیخواد مدیر بشه خب خیلی خواسته مسئله رو نمیسیم برم اول داستان های مسئله رو نمیسیم EMP از اینش هم بذارم E1 میگم و این employee number not in داخل چی نباشه داخل این manager number نباشه 
سطرها یا نگهدار که دپارتمان نامبره با دپارت نامبره ای یک برابره چرا؟ چون اون فرد من تو ای یکه من میخوام فرد منی که تو ای یکی ببینم دپارتمان چیه و توی اون دپارتمان ماکسیموم سالری چیه ماکسیموم سالری که به دست بردم میگم خب این فرد مدیر نیست و ماکسیموم سالری هم تو دپارتمان خودش داره و هم میسایی خب آه خاصه مسئله چی بوده؟ نام و سالری دپارتمان میگه نام جوانترین مدیر دورد بالاتر کارمندان بخش ده رو نمایش دارد خب من اول میگم اون کلمه جوانترین رو بیخیاش برم پیدا بکنم مدیر دورد بالاتر کارمنده بخش ده رو بعد بیام راجع به جوانترینش بحث بکنم پس من مدیر دورد بالاتر کارمنده دپارتمان ده رو میخوام برم ببنسم خب میگم ببین این جدول این پیویه. یه ای نامبر داره این ایمپلوی نامبر بذاری دیکم سعی کنم میخوام چون کوریش این همه بزرگی میخوام زیاد سفر رو پر نکنم ببین بابا چیوری بکشم که کچک بشه بذاری چیوری بکشم این بیزه هشت خواهد ببین فرس کن من سه بار جدول ایمپلویی نوشتم من فرس کنسته بار جدول ایمپلوی نمیشه میگم ببین این ای ایمپی نامبره این هم منیجر نامبره من فقط این نامبر نمیشه اینجا هم اینجا هم اصلا این نامبر نمیشه خوبه همون ایمپلوی نامبر رو میخوام حاصله نداره هم اینجا هم اینجا هم این نامبر هست اینجا هم این نامبر هست خب میگم ببین این این نامبره با این این نامبره برابره این این نامبر هم با این این نامبره برابره ی یعنی آقا این یه تیکه مشخصات مدیر اینه این یه تیکه هم مشخصات مدیر اینه پس این ام نامبره کیه؟ مدیر دو رده بالاتر قبول داری اینو؟ ببین این الان فرض کن اینجا من یه ای یک دارم اینجا زده ای دو یعنی خب مدیر ای یک ای دو وقتی اینجا ای دو هست یعنی چی؟ یعنی مشخصات مدیر اینه حالا مدیر این دو خودش یه مدیر داره دیگه نداره مدیرش کیه؟ مدیرش اینه این ایسه هست ایسه رو اینجا مشخصات من ایسه رو میارم خب الان ای دو مدیر یه رده بالاتره ایسه مدیر دو رده بالاتره خب پس من اصلا لازم نبود اینو شاید بیارم وسط موتو چون نیمو میخواستم مجموع شدم بیارمش وسط خب یعنی من چون از ایمپلویی از اینجا نیمو میخوام نیمو ندارم دیگه مثلا من ایسه رو تو این جدول دارم 
میدونم ایسن مدیر دو رده بالاتره ای دو مدیر یه رده بالاتره مدیر این ای دو میشه مدیر دو رده بالاتر یعنی ایسه و ایسه مدیر دو رده بالاتر منطور من چون تو جدول این دومیه فقط آیدی شد دارم و نیمشو ندارم معلوم شدم یه بار دیگه این جدول بیارم که مشخصات ایسه رو همینجا داشته باشم پس این بچه مدیر دو رده بالاتر من اشتباه فلیف زدم این مدیر دو رده بالاتر این یا همین این دوتا با هم برابر هم دیگه اینا مدیر دو رده بالاتر قبول داری؟ دیگه هم مفاقه کن پس من میتونم بگم مدیر دو رده بالاتر رو راحت به دست بیارم اینو بگیرم ای یک اینو بگیرم ای دو اینو بگیرم ای سه و این جوین رو بنویسم این جوین رو پیاده بکنم بیا پیادهش بکنم من کاری با سلکته ندارم اینجا می نویسم فرام میخوام تو در تو هم جوین رو پیاده بکنم می نویسم ای ام پی ای یک و ای یک دات ای ام پی ای شرط جون چیه؟ شرط جون این با این این نمبره با ام نمبره برابر باشه. بچه چرا از این طرف جون میزدم؟ به این خاطر که من در آخر مشخصات مدیر دو رده بالاتر رو میخوام. از ام مدیر دو رده بالاتر شروع بکنم. خوبه؟ بگم آقا ور ای یک دو ای ام پی نمبرم داره اگه شما کنید. این سلکت و مساوی ام نمبر باشه. اینجا می نویسم ای دو دات ام نامبر حالا می دم منیجر نامبر ها شما سجده سنتا منیجر نامبر بگیرد من می کنم کچولی تر بشه این کنید فرام ای ام پی اسمشم باشم ای دو ور این ور اینجا می نویسم که ای دو دات ببین شرط جانی این با این چیه ای دو دات ای ام پی آی دی ای ام پی نامبر این حالا اینجا دوباره میزنم سیلیکت آم ام نامبر و با ام نامبرش کنم از اسمش هم بزنم ای سه دوباره فرام ای ام پی ای سه خب بچه ها قبول دارید این ای سه ها الان کارمند این مدیر دورده بالا تره هستن باید مال دپارتمان ده باشن تبقیه خواسته ای سوال یعنی من مدیر دو رده بالاتر کارمندهی بخش ده ها میخوام از تو ویر هم مینویسم دپت یعنی تو شرط ویر مینویسم دپت مساوی ده خب یه دقیقه به این نگاه کنیم الان این چیزی که من اینجا نوشتم میام با اومدن در از چیکا کردم با چیزی که اینجا نوشتم اومدن کارمندا اومدن مدیرای دو رده بالاتر کارمندهی بخش ده ها به دست دوارم حالا سوره سوال من گفته جوان تری یعنی ایجش مینیموم باشه مون تو بچه مینیموم چی باشه مینیموم ها کی بگیرم یا وقت نه بگی پس بیا اینجا یه اند بنویس یعنی خب شرط اول ور که برقرار شد اند ایج مثلا مصابیه چی ایج مثلا مصابیه با سیلکت مین ایج فرام ای ام پی این قلطه چرا؟ ممکنه من تو ای ام پی یه بابایی داشته باشم سنش همه کمتا باشه مدیر دورده بالاتر هم نباشه جواب این سوال میشه هیچی جواب این سوال میشه هیچی چون ایج هیچ کدوم این مدیر ها هم بابا همه اندازه اون بابا نیست هیچ کدوم این مدیر ها نمی من تو دل این مدیر ها میخوام جوان ها را پیدا بکنم دنبال آذر جهرومی هم بعد برم لیست کل وزیر رو داشته باشم ببینم کیه همه تر اونو بیارم. پس بنابراین به دست آوردن ایجم یکم داستان داره داستانش چیه؟ همین کویریه که این بالا نوشم مدیرای دو رده دو دو بالا تره به دست آوردن بیام اینجا جلوی این ایجه بنویسم من تا مینیموم ایجشون رو به دست بیارم یعنی توی این سیلکته بنویسم مین ایج قبول داره این آخر در انتها به من لیست همین مدیرای دو رده بالا تره دپارتمان ده میده حالا جلوی سیلکت بنویسم مین ایج اونی که سنش همه مینیموم تر باشه رو میده حالا اینجا خاصه مثلا که اما مثلا نیمه دیگه مثلا فرصم نیمه میگم خب اون فردی از این مدیر رو بیار که ایش مساوی مینیموم این افراد باشه مدو افراد کی هست؟ مدیر های دورده بالاتر در پاس مانده پس این همین که اینجا نوشم جلوی این ایجه می نویسم چون اینجا جا ندارم 
اینو میارم پایین تر یعنی اینو کرافش میکنم الان میارم یه صفحه دیگه میبوسمش بچه اینو حل بکنم بعد بعد برم دستی باب برشم بعد نمیشم آخ یه فاز میدم تا حلش میکنم بعد که فکر نکنیم کنم برم یه جا کپ بزنم بگیرم تو سوال سختی بود قبول دارم یعنی این همه روش فکر کردم و حلش یکم ازیاد کرد دیگه ولی اوکی زیاد سخت نی یعنی یکم بهش واقعا فکر کنی زیاد سخت نی یکم فقط بعد الکی بنویسی خب اینجا بنویسم اند ایج حالا میخوام شرط ایج رو چک کنم خب اینو بیام اینجا بنویسم این این همون چیزی که اون بالا نوشتم اینا رو پاک کنم اینجا جای ای یک مثلا بذارم این دو نه ای یک ای دو ای سه اینجا سعودی که اینجا نیستم ای چهار ای یک هم بکنم چهار اینم بکنم ای پنج مثلا اینم بکنم پنج اینم بکنم پنج اینم بکنم شیش اینم بکنم شیش تمام شد بعد در انتها مینیموم ایج رو سلیک کنم دی چهار را بید بچه ها یه پرانتز اینجا با کردم یه دونه اینجا یه دونه اینجا سه تا پس سه تا میبنیم تمام شد خواسته این مسئله چیه اینه نام خواسته نام مدیرهای دورد بالاتر ولی نام جوان تری پس یه بار دیگه نام جوان ترین مدیر دورد بالاتر کامنده ده من اینجا لیست کل دو... کامنده دورد بالاتر ایوه دورد بالاتر دپارتمان ده رو به دست بورم من تو هم میخوام ایجش مصابی مینیموم دقیقا همین مدیرها بشه پس همین مدیرها رو اینن اینجا مینیویسم دوباره که مینیموم ایجشون رو به دست میارم و اگرم ایجش مصابی اینه به همین راحتی این سوال حل شد من یه دقیقه پاس کنم برم بیام ادامه شو بچه ها زنده شدم <تصفيق> خب این سوال هم خیلی راحت بود دیگه این فیلم هم چیز خاصی واقعا داشته باشه من فقط اونجا رو بگفتم لیست مدیرهایی که بده سوالی بیا اینجا مینم رو مدیرا مینیموم رو بگیر مینیموم اینجور دقیقا رو هم مدیر رو بگیر بس هر جلسه هم توانم که لازم نیم اینقدر اینر کوئری رو نیسته یعنی میتونی کلن توی یه کوئری مثلا توی یه فرام و با یه ویر کل این رو جمع تو چه جام خوبی شیه مثلا من یه رو میزنم مثلا میگم این آریه بعد دوره اونجا مثلا میگم آری کو استفاده بکنم اینجا چه چیزی به اصولا ندارم برای همین معلوم شدم که این کوئری رو کپ بزنم بیارم اون تو مثلا مثلا شما تو استوک پروسیجر بنویسی که اون تو کو بازی رو انجام بدی ولی خب ما که استوک پروسیجر یا یه پروسیجر با اوراکل نمی‌نویسیم 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 خب بریم ادامه سوالات دو بار ببینیم که چی بشه سوال بعدی میشه فکر کنم سوال پنج یه امتحان دیگه است فکر کنم بعد یعنی ما امتحان تمام میشه به اول و ویلاگی میشه 28 ده 25 خب ایو سوال چهار جداول کامپیوتر مدل میکر که دیگه نمی نویسم بعد کلی روتونه قسمت ب بخش اولش رو کامل میگه اطلاعات سازندگانی که گرانترین سرور را ساخته اند نمایش بود خب میگم که خب ببین من تو جدول کامپیوتر دارم که یه سازنده چه مدلی و با چه تایپی ساخته بیام با مدل و میکر جون بزنم که هم قیمت ها کنار اینا بیاد هم مشخصات میکر ها کنار اینا بیاد خب بعد که این جوین رو زدم تایپ رو مشخص میکنم سرور که فقط سطره میمونی که مشخص کننده سروره حالا مثلا من پرایس رو میخوام بعد پرایس رو به دست بیارم درسته بعد میگم من بعد برم ماکسیمم پرایس مدل ها رو پیدا بکنم که سرورن یعنی بعد یه کاری شبیه به بالایی انجام بدم حالا ببین اصلا این حرفی که گفتم بنویسید پس اول گفتم چیکار کنی ببین سه تا جدول با هم جوین کنم حالا این جوین من معمولی انجام میدم که یه بار معمولی هم ببینیم فرام میکر ام آ و رو نمی کردم دیگه خب مدل چون دو تا با حرف ام شروع میشد من نمیشد ولی فقط همون این میدوشت این او کامپیوتر سی خب بابا دیگه چی دارم ویر شرط جوینه این لام هستم این ای دات میکر سی من دیم توی این گروه بگی توی این گروه بعدی بعد توی چیزهایی میگن اصلا من شخته هم میگن ما بچه های روانی هم افرادی نداشتیم ببین بابا من نمیخوام حالا زیاد از ادعا کردم و شعاف کردم خوشم نمیاد برس بکنم بچه بازی ها دیگه دورش برای ما گذشته شما 
اگه واقعا چیزی هستی چیزی حالیته مشخص میکنه خودش متوجه ای ولی دیگه آقا کسی نبوده بتونه این کاری که ما داریم الان چیش تایم میتونی دانشگاه انجام بدی ما انجام بدی چون تی جی تدریس و مدرسه و با پول و با زور و اینا کسی نتونسته الان وجودش رو پیدا نکرده واسه این درس بخواد پیش قدم بشه حتی استاد درویش هم میگه که خواست حل تمرین بذاره رفت دانشجو دکترا آورد برای کلاس حل تمرین بوده تازه حضور دکترا بشم اجباری کرد نمره دار کرد حضور دکترا بشم متوجه ما تو مثلا ما کلاس حل تمرین برگزار می‌کردیم برای استاد روحانی بچهای سمی میومد حتی استاد درویش هم میومد من بهش میگفتم آقا نوروینیسی غلط میگه را میگه میدونم میخوام مثلا و اصل قضیه رو بدونم چی من دیدم استادا رو میشناسم خب مثلا یکی از چون دو صمیمی و جون مینیمال کور حرف نزده فلان ببین کلمه‌شو گفته باشه تو امتحان تا تهشو سوال میده دیگه اونش تم اول میگه دارم این کارو میکنم شما اون مورد سوالی صمیمی این همه سال دیدی جبر و اس کیو نورمال سازی محال ممکنه یه دونش حذف شده باشه اصلا حس نمیکنه به این شما شده باشه جبرانی بذار که فقط کلمه‌شو بگه به گوشتون خورده باشه این کارو میکنه که هر صدش رو امتحان بده حالا شاید ام ویدیو جی دی سری ترمو نده باشه و حس فیار باشه ولی واقعا میگم محال ممکنه که این سه قسمت حس شده باشه ما همه رو گفتیم حالا میخوای بخون میخوای نخون خودت میدونی خود ضرر میکنه میدونی چی میگم والا به ما که کاپ نمیدن شما همتون 20 بشید نه به من میان گل شیرینی و چون من جایزه میدن همتون هم بیفتی دانشگاه نمیاد مثلا منو ماچ بکنه بگه که آقا دمت گرم بودجه کامونای فرنگی و چون چیزای فرهنگی دانشگاه رو جور کردی ما میدیم به اینا البته به اون بدبختام نمیدن بیشتر حالا کاری نداره نه نه ما برای دانشگاه پول سازی میکنیم نه از دانشگاه پول کم میکنیم بریم یه حالی میدیم به بچه ها امیدواریم که حالا استفاده کنیم پس من اونم این ستا رو جوین زدم تای با مشخص کردم سرور خب حالا قبول داریم من الان من تو سلیکت هم چی میخواد مشخصات میکر رو میخواد ام آ استار یعنی آقا جدول میکر هر چی مشخص داره استار شده خب در این انتها بعد پرایس رو مشخص بکنم چی بگم پرایس ماکسیموم موتور ماکسیموم چیه بچا پرایس پرایس مساوی ماکسیموم چیاست مدل هایی که سرور هم. پس من بعد از جلوی یه کوئری بنویسم جدول مدل رو با جدول کامپیوتر جوین بکنم بگم تایپ مساوی سرور حالا ماکسیموم پرایس رو در بیار اوکی بابا همینجوری نری جدول مدل ماکس و پرایس رو بگیری یا ممکنه اون ماک... مثلا ممکنه اون قیمتی که ماکسیموم در میاد اصلا سرور نباشه ولی هیچ کدوم از این سطر تو جواب نمیاد خب اینا رو دقت کن خیلی چیزای سوالی خیلی پس من این ماکس و پرایس میخوام اون تو من تو کدوم پرایس این پرایس یا فرام جدول دوباره مدل حالا اینجا اسمش رو مثلا میذارم و کامپیوتر اسمش هم اینجا مثلا میذارم کامپیوتر تر 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 سی یک مثلا ور ام دات مدل نمبر مساوی با سی دات مدل نمبر سی دات مدل که نمبر نداره ولی یکی هم این شرط جون اند این مهمه تایپ مساوی سرور مهمه فقط زیاده یعنی فقط باید بینیدیسی و الان منطقش یه خیلی سوال دست به نظر بخواهیم سوال دو میگه همه مدل های دسکتاپ که در نام سازنده اون عبارت دات کام وجود داشته باشن خب بچه ها هیچ تصویری نیوله لایک هم نشونتون میدونم ولی بسی که وجود داره اینجا اینه که دقیقا همین یعنی شبه جدول مدل و کامپیوتر و میکر رو جوین کن که همه مشخصات کنار هم دیگه باشه حالا بگی تایپ مساوی دسکتاپ تو میکر هم نیمش توش کام باشه همین خیلی ساده خیلی ساده حالا این هم حل کنیم که این سوال هم حل شده باشه شاده بودم توی یه ساعت تمام حوصله ندارم همین بالا کراب کنم بیارم چرا خوب باید چرا آدم تنبل که باشه بالا دو از سنگی بسیش بیارم بیارم اینجا بیارم اینجا بیارم اینجا خب جوینا رو اول انجام دادم من حالا صورت سوال ما چه خواسته همه مدل ها و مثلا من مشخصات مدل ها رو میخوام ام او استار رو میخوام مدل مرزی که یه شرطی دیگه هم داره 
اولا مدل همه دسکتاپ باشن یعنی اینجا اند مثلا تایپ مساوی دسکتاپ خب بعد ارزم به خدمت تو توش عبارت کام هم وجود داشته باشه یعنی اینجا چی باشه بگم اند نیم که فقط مال جدول میکر هست ای خدا بخواد بذارین هم نیم فقط مال میکر دیگه اند نیم ایز لایک درصد تو جوارت کام باشه حالا هر جاش که دوستش دوستش باشه ما و همین سایی این هم جواب هاشون بچه این نقطه یه دلم نمیان بهتون بگه این رو تو هر دیگه یه مسیر جواب کنی اعتمالی که جواب غلط بده بده خیلی زیاده یه دقیقه پاس کن روش فکر کن چرا حالا که روش فکری من بدیم ببین ممکنه که این کام رو میبینی من با حرف کوچیک نمیشم ممکنه یه کابر کام رو چه رو میدی هم؟ بچه ها همه اینا یه کامه من توی مطمئن شما موقعی که سی او ام کوچیک می نویسی فقط می نمیگره دنبال این سی او ام کوچیکه یعنی مثلا اینو قبول نمی کنه اینو قبول نمی کنه اینو قبول نمی کنه خب چی بکنم که کام رو با هر نوع استرام اینا میگن چیز دیگه میگن کیس فولدینگ یعنی بعد یه عملیات کیس فولدینگ انجام بدم یعنی چی یعنی بعد بیام اینا رو همه رو تبدیل مثلا بگم آقا یا همه بزرگ یا همه کوچیک مثلا چیکار بکنم بگم بیا ستون نیمو همه‌شو بزرگ کن مثلا چی بنویسم حالا تو امتحانات ننویسید اینجوری یا ولی موقع بیرون یه وقت رفتی توی اداره یه جایی گیر کردی مدیر پرتت نکنه بیرون خب اند اینجا بنویسیم ماکس مثلا بخش 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 می‌نویسی آپر مثلا تو اوراکل یه تابعی هم اسم آپر نیمو چیکار می‌کنه میاد تمام ان... تمام کاراکترهایی که مثلا تو هر فیلدش هست و همه رو آپر کیس می‌کنه این کامرا خودت آپر بنویس مثلا اینجوری کام آپر بنویس یا مثلا اگه داری یه اتریبیوتی پاس می‌دی جای این کامه دوباره اون اتریبیوتر هم داخل یه تابع آپر بنویس یا تابع لوئر یعنی یا لوئر کیس کن اینو اینو یا آپر کیس کن خوبیشیه مثلا این تبدیل میشه به چی اگه آپر کیسش بکنم میشه این این حالا با این برابر این هم آپر کیس میشه تبدیل میشه به این حالا با این برابر این آپر کیس میشه که همین این میمونه به خودش آمد خودم اینم بهتون بگم که حالا گفته باشه خب بچه سوال بعدی سوال هفت دوباره جدول پرسن داده میگه قسمت الف برای خانم هایی که زیر سی سال سن دارن نام شخص و نام پدر بزرگ نمیش خب من برای اینکه به نام شخص و نام پدر بزرگش برسم باید یه سلف جوین سه بار دو بار انجام بدم دیگه قبول داری مثلا اینجوری میشه دیگه میشه این جدول مثلا بچه ها والد ها نام دیگه میشه همون گراند پرنت ها شرط جوین هم چی باشه؟ این پرنت مصایب باشه با آیدی این پرنت این هم مصایب باشه با آیدی این خب من دنبال حالا خانم هایی میگردم که مثلا اونایی که زیر سی سال سن دارن پدر بزرگاشون هم نامشون رو نمایش بدیم خیلی سن دستیز میکنم مثلا میشه کنیم هستش شده شده یعنی جوین مستر هست واقعا مستر هست خب من اول فرام ها بنویسم بس فرام سه بار این نامست ها بنویسم مثلا میدونم پی پرسن پی ایک پرسن پی دو و پی ایک دات پرنت آی دی مصاحبه بشه رو پی دو دات آی دی اند پی دو دات آی پرنت آی دی رو باشه پرنت آی دی مصاحبه بشه رو پی سه دات آی دی حالا مشخص کنیم که این پی ایک هست من خانم باشه پی ایک دات جنسیت مصابی فیلی اند اند آمان انگلیسی رو نیستیم با اولش رو اند بگه چی رو باید بررسی بکنم بچه ها ایجش این پی ایکه پی ایک هم ایجش هم زیر سی باشه تا با گفته ای سوال اند بگه چی رو میخوام این پیس هم با بزرگ رو باشم دیگه و جنسیت پیس هم میل باشه آن شد حالا خواسته این مسئله چیه؟ سیلکت نام این خانم ها پس میشه پی ایک داد نیم و نام با اونجور با پی سی داد تام شد بچه تو همین سالی بی این گوهی هم هر شد خب اما 
قسمت بچ قسمت ب میگه اسامی سه نفر از مسنترین افرادی که نوه ندارن رو نمایشون خب ممکنه بگیم ببین من میتونم یک بکنم که مثلا مسنترین افرادی که نوه ندارن رو به دست بیارم اما چی رو تو خروجی مشخص بکنم که سه تا صد تا شو حتما نمایش بده مثلا فرض کن من موقعی که برم پیدا بکنم افرادی که مثلا نوه ندارن خب مثلا فرض کن پنج مثلا این نفر پنج نفرشون مسنترین هم. یعنی مثلا هر پنج شو سنشون هفتاد من از هفتاد بزرگترم دیگه نه چجوری مشخص بکنم که از این پنج شو فقط یا مثلا اینطور 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 براش براش من میرم این نفر رو لیست میکنم خب که سنشون اونم این نفر رو پیدا میکنم که اینا نوه ندارم به ترتیب هم سنشون ممکنه جوی بشه هفتاد شست و نو شست و هشت شست و هفت شست و شست چجوری بگم این ستای اول رو در بیار چجوری بگم بچه ما یه عملگری داریم کلن توی SQL به اسم Top Limit Rona که هر سه معادل همه Top to SQL Server MS SQL Server مزخرف Limit توی MySQL و Rona توی Oracle استفاده میشه سمیمی Top و Limit رو سر کلاس درس داده یعنی از جفتش میشه استفاده کرد ما حالا Top استفاده میشه خب مثلا پس کن من میگم آقا سیلکت کن خب استار تاپ سه فرام پرسن یعنی آقا جدال پرسن سه تا ست را اول در حالا این نمیخوام مایس کلو نیستم چونی نیستم سیلکت استار فرام پرسن لیمیت سه بخوام اورا کلو نیستم چونی نیستم نیستم از این خط باید بارزم این شده سکول سیوه این شده مای سکول و را دویش هم دویش هم دویش هم دویش هم میگم که select star from person where to where اینو برسی میکنم where رونام مصابیس یا بهتر بگم چون ستای اول رو میخوام یعنی رونام مصابی یک رو میخوام دو رو میخوام سه رو میخوام از میگم where رونام کچکتر مصابی سه یعنی ستای اول رو بدست تمام شده رفت بچه خب ما حالا با همون تاپ می نویسیم هیچ مشکلی هم بود خب من حالا به شما چی میگم؟ میگم اول برم افرادی رو پیدا بکنم که نوه ندارن خب نوه ندارن بچه ها افرادی که نوه ندارن یعنی چی؟ افرادی که نوه ندارن یعنی من برم ببینم سه بار مثلا این افرادی که نوه ندارن جدول پرسن پی یک پی دو پی سه میگم که اینا فرض کن بچه ها این جدول مال بچه هاست که مثلا پرت آیدیش رو مصابی آیدی پرسن این هاست یعنی اینا جدول والد هاست بعد اینا پرت آیدیش رو مصابی آیدی پی سه پنگ جدول گرم پرت هاست خب قبول دارید بچه ها آیدی هایی که یعنی آره دیگه آیدی هایی از جدول پرسن که توی آیدی های پی سه نباشه توی آیدی های پی سه نباشه یعنی افرادی که نوه ندارن خب کسی که پیسه هست قطعا نوه داره دیگه کسی که تو پیسه هست آیدی کسی که تو پیسه هست یعنی نوه داره نوه شم این پی یکی هست پس من یه بس من چه بکنم بیام از جدول این تو بینیستم بیا یعنی این آیدی رم از جدول پی یک بر ندار از یه جدول دیگه ای بر دار خب یعنی بیا یه جوین تشکیل بده بین این ستا پیسه ها رو به دست بیار اونه که تو پیسه هستن رو بیدست بیانه من ترتیب این رو عوض بکنم از این ور حمله میکنم از این ور تک میزنم یعنی از پی یک میرم به سمت پیسه از گرم پرنت میرم به سمت بچه میگم بیا از جدول مثلا یه جدولی مثل پی چهار آیدیش رو بیدست بیار کل پی چهار رو آیدی کل پرسنال رو بیدست بیار منهای اینا بکن میشه کسایی که گرم پرنت نیستن یعنی کسایی که نوه ندارن حالا میره محسن درمیشون رو پیدا میکنم بیا این کار گفتم هم جمعه میگه بیا من کار فیلم این سیلک ندارم فرام میگم فرام پرسن از شما این پیچه ها میزارم ویر میگم پیچه ها دوت آیدی نات این باشه من این تو اینی که میخوام بنویزم نباشه اینی که میخوام بنویزم چیه آیدی پرنت هست 
آی دی پرانتز خب بیام چیکار کنم از پی 1 یعنی بیام چیکار کنم بگم آی دی مساوی با پرانت آی دی پی 2 آی دی پی 2 مساوی پرانت آی دی پی 3 برم جلو و پی 1 دات آی دی رو دست بیارم سلکت پی 1 دات آی دی پی 1 دات آی دی پس کیو هم گرند پرانت ها حالا میگم اون یکی گرند پرانت نیستن این نبه نبه سو پرسنت اینجا هم اگه بالا تر اندام بگم بزرگ کنم پیچ کنم پرانت اینجا کچولی نوشم بگم شاید من نبه چه اینجا مزخرف شد من نیچه مزخرف شد من تماقه دارم شما سوال رو میبینیم در اینجا جوابش بیاد دو زن میبینیم شرط برم با میسیم بابا پی یک دات آی دی مصابیه بود پی دو دات پرنت آی دی بخشید پی دو دات آی دی مصابه پیس پی یک دات دو بخشید آن پیس 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 دات پرنت آی دی این جوین رو اینجا زدم حالا من افرادی رو به دست رو بودم آی دی افرادی که گرن پرنت هم میگم خب آی دی کل رو از اینو کم کنم کسایی میمونه که گرن پرنت نیست حالا باید چکا بکنم باید بیام بر اساس سین اوردر وای بکنم خب ستای اول رو سلیب کنم همین یعنی از دستور اوردر وای استفاده کنم رو ایل اوردر وای کنم مونتا به صورت دیسندینگ این کارو بکنم دیسندینگ یعنی که بزرگه رو بذار اول هرچی می پایینتر کچولش کنم به صورت دیسندینگ یعنی نزولی بر اساس ایج اوردر وای کنم ستای اول رو در بیام تو سلیکتت اینجا رو نمیسونی سلیکت پس اول اومد هم اونو یا پیدا کردم که گرند پرنتی نیستم یعنی نوه ندارم برساس ایج اوردر بای کردم سه تایی اول هم بارم بیرون این هم از سوال هفت بار چه امتحانه یه سحنی تمام میشه حالا میدونم خب آخری امتحان این پی دی اف که من ندام اون چه سالیه مشخص نیستش بریم سوالی این هم حل کنیم که تمام شده ببین یه سوال 6 داره من 6 رو موقعی که داشتم مینیمال کابل رو حل می‌کردم ندیدم براتون حل بکنم فکر کنم یعنی اسکیول یه دقیقه سری روش یه بحثی بکنم که اینم نمونه این جدول رو بهت داده میگه اسم شماره تعمیر کنند است پی نام شماره قطع از کوانتیتی تعداد قطع از اس نام اسم تعمیر کنند یک دونه بهت چیز داده اسمشو بگو بگو اسمشو چرا من یادم رفت اسمشو از الان دارم رو زمه بیدم سمنتیک بهت یه دونه سمنتیک داده سمنتیک هم اینه که بذار باشم برای بخونم هیچ دو تولید کننده این نامه یکسان نه گفته سطح نرمال این جدول بررسی کن همین همین خب بید بررسی کن ببین اگه قبول داشته باشی ترکیب از نامبر و پی نامبر کلیده بگو چرا یه از نامبر یه قطعه بیاره خب که قبلا وجود نداشته باشه تو جدول اس پی اس خب این زد باشه اما اگر همون طول تامین کننده همون قطعه رو یه تعداد دیگه بیاره من کانتیتیش رو اپدیت میکنم بنابراین ترکیب از نامبر پی نامبر هیچ وقت تکرار نمیشه پس از نامبر پی نامبر کلیده و با همه افتیده خب اگر قبول داشته باشی اس نامبر میده هم اس نه خب هر تامین کننده یه نام که بیشتر نده خب ولی بچه ها اگر این سمنتیک رو من نمیگفت من همجوری هیچ چیزی میفهمیدم این رابطه سطح دو نرمال نیست چون جز کلید به غیر کلید دفتی داره پس اینو بیا بکنیش یه جدول اس نامبر پی نامبر کوانتیتی هم یه جدول جفتشون هم دو سطح بی سی نف نرمال خب اما این سمنتیک میگه خوب بخون میگه هیچ دو تولید کننده این نامی اکسان نداره یعنی من میتونم ان نام تولید کننده به خود تولید کننده برسم یا به بیان دیگه اس نیم میدهد اس نامبر بچه ها چون اس نیم میدهد اس نامبر پس ترکیب اس نیم و پی نامبر هم کلیده پس من دو تا کلید دارم و این هم افتی های جز کلید به جز کلید پس حتی دو نامبر رو زایی نمی کنم همونطور که میدونید این رابطه تیلی هست خیلی دیگه بازه 
و پی سی این هم نیست چرا؟ چون اینا وایلیشنه از این نومال ترم نمیشه چون افتی از از میده بریم چون سیتی کانتری کانتیننت سیتی شهراس آیدی داره نیم داره ایریا مساحت داره پاپیولیشن جمعیت داره ایز کپیتال یعنی آیا پایی تخصی یا نه که قطعا یه مقدار تو رو فالس روش و همینطور کانتری ریف داره که این کلید خارجی جدول کانتری خب جدول کانتری هم من آیدی دارم نام کشور دارم میشه داره به اسم چیشی ایریا مساحت دارم پاپیولیشن جمعیت دارم و کانتیننت ریف جدول قاره ها یعنی کلید خارجی جدول قاره هاست یعنی این چیزه این کلید خارجی تو جدول قاره ها کلید اصلیه یعنی اون آیدی کانتیننت اینجا کلید اصلی کانتیننت ریف بس میشه چی؟ کلید خارجی جدول کانتری که توی جدول کانتیننت اون آیدی میشه کلید اصلیه کانتیننت هم یه آیدی داره یه نام داره یه مساحت تا میشه داره حالا سوالا چهار تا سعی بابا بخش اول میگه نام و مساحت بزرگترین شهر آسیایی خب پس من برم سراغ شهرهای آسیایی وقتی میگه شهر آسیایی یعنی آقا شهر رو با کشور جمع کن کشورم با کانتیننت جمع کن نیم کانتیننت باشه آسیا با جمعیت کمتر از 5 میلیون پس پاپولیشن سیتی کوچیک‌تر از 5 میلیون نمایش بده ولی بزرگترین مساحت رو داشته باشه بچا بزرگترین مساحت بین کیا بین شهرهای آسیایی یا حواست باشه اون که داری ماکس میگیری بعد رو شهرهای آسیایی ماکس بگیری خب بریم انجامش بدیم بریم چقدر میدونی صفحه جاید دارم انجامش کنیم پس قسمت هفت بخش علیف رو بریم دوره همین با هم حرف کنیم چه حرف دارم من گروه تا رو فکر نکردم برای همین ممکنه این همه جید بزنم بلی بیان بریم بریم خب من قبل بس سیتی رو با کانتینیم تو این بازی رو جوی کنم جوی رو ساده میرسم سیتی رو میرسم اس آی شهر یعنی ایریاش همه بزرگ تر باشه یعنی ای دات ایریا مصابیه چی باشه ماکسیموم ایریای شهرهای آسیایی چون شهرهای آسیایی میخواد پس باید دوباره همه اینا رو اینجا بنویسم اوکی یعنی اینجا که بنویسم سلیف ماکس اینجا بنویسم مثلا ای یک دات ایریا خب حالا اینجا که بالا نمیشم اینجا کپی پیسی آنگی میزنم چون دیگه بلا از ای و بی و اینا استفاده کردم بچه چرا این کار کردم چون میخوام حتما رو شهرهای آسیایی چیز بکنم و ماکسیموم ایریا رو پیدا بکنم این ای یک این بی یک این سی یک این ای یک این بی یک این بی یک این سی یک بعد سی یک داد نینا ای شد این پاپیولیشنش ولی برای من مهم نیست نه پاپیولیشنش هم برای مهم نیست بشکن بشکن 
من باید تو شهرهای آسیایی که جمعیتشون کمتر از 5 میلیونه اون شهر رو پیدا بکنم که ماکسیمم اریا رو داره بنابراین پاپولیشن هم میذارم باشه یعنی آقا تو بین اون شهرهای آسیایی که پاپولیشنشون کمتر از 5 میلیونه من ماکسیمم اریا رو پیدا میکنم مساوی این قرار میدم تو اینجا هم خب شهرهای لیست شهرهای آسیایی که جمعیتشون کمتر از 5 میلیونه به دست آوردم میگم اریاش مساوی ماکسیمم و در انتهام چی سلیک میکنم مشخصه به شخصه چی شده بسیم نوم و مساحت میگم a.me و a.me تام شد بچه ها بیام 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 کنی به این خواسته ایش بیام 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 پس این شد قسمت هلف فقط زیاد من همین در طور دومی علیکی نیست یا چیز نداره یا چی نداره یا چی نداره قسمت بیام خب قسمت بیه شما روشی کم فکر کنید میگه نام کشورهای را نمایش دهی که پای تخت آنها هم نام خودشونه یعنی آقا من میام جدول رو با جدول کشور با جدول شهر جاین کنم بگم نیما با هم مفاقی و ایز کپتال هم چک بکنم خیلی بگیده راحت شد بریم من نشد فرام رو اول بنویسم سیتی رو میذارم ای کانتری هم میذارم بی میگم بیچه ها کنم بیا تو ویل این دوتا رو جام کنم ای دات کانتری کانتری ریف مصابی بشه با بی دات آی دی اند همین این دوتا الان با هم دیگه جام شدن سی تیو کانتری حالا اند ای دات نی مصابی بشه با بی دات نی هم نام باشن و پای تخت هم باشن سی تی ها a.is.capital مصابیه true حالا من از این چیو میخوام نام کشورهایی که پای تخت آنها هم نام خودشون از select میکنم نام کشور b.name فقط جوش بود به این قسمت بردی که p هست p حالا که شروع بشه خیلی برم شده میگه نام پای تخت های شش حرفی دنیا که حرف اول نامشان تی حرف آخر نامشان این و در وسیع ترین قاره دنیا قرار دارند را همراه با نام کشور مربوطه نمایش بود خب ببین ببین من هم کشورش رو میخوام هم کانتیننت رو میخوام پس بعد صداش رو به هم جون کنم خب یه دقیقه جون نیست تا من این بالا کپه یا این نیست این هست خب ما این ستا رو الان جوین داریم چی میخواستیم خب یه از ترسی فکرم زب نمیشه <تصفح> چی میخواستیم نام پای تخت های شش حرفی دنیا که حرف اول نامشون تی حرف آخر نامشون این و در وسیع ترین قاره دنیا قرار دارم خب این وسیع ترین قاره دنیا رو فلا این دقیقی بشه شو اول میشه این نیمش این مزخرف نیمش رو بشه and a.net is like خب بچه ها این گفته شیش حرفی یعنی یک دو سه چهار پنگ شیش حرف اولشان چی باشه تی پنگ تی حرف آخرشون هم این چهار تا هم فاصله بینه شد تا هم شده باید اند آخر که مهمه اینه که میگید و در وسیع ترین قاره باشه درسته؟ خب یعنی من میگم آقا من میگم سی دات پاپیولیشن سی دات پاپیولیشن آن وسیع ترین ایریا میشه ببخش ببخش سی مخافه کانتیننت دیگه یعنی قاره میگم سی دات ایریا مصابی بشه به چی؟ سیلک کن ماکس ایریا ها رو ماکس باشه ماکس ایریا ها رو عجد وله کانتیننت تموم شد عجد وله کانتیننت وقتی ماکس کنم ایریا ها رو چی ها میمونه چی میمونه وسیع ترین قاره پس آقا 
شهر تو وسیل ترین باره باشه که اینجا بررسی میشه خب نامش هم با این مزخرفه شروع شده بشه نام شهر رو میخوام حتی گفته پای تخت گفته پای تخت و یه شرط دیگه هم چک میکنم اند ای دات ایز کپیتال مساوی ترو در آخر سلک کن نام شهر و نام کشور این هم از این خوف آخری نام شهرهای از قاره اروپا رو نمایش بده پس شهر رو با کشور جون کن کشور رو با قاره جون کن اسم قاره رو بذار اروپا که جمعیتش از جمعیت همه شهرهای آسیای یا آمریکای کمتر جمعیت همه شهرهای آسیای یا آمریکای رو به دست بیا بگو پاپیولیشن بزرگتر از آل همه شد خیلی راحت این جاوه چی بود؟ این جاوه پی بود تو پی بریم تی بریم تی خب پس اول چکا کنیم دوباره همه رو باید بانجوی کنیم بیا بالا بابا چون از خوبه این قابلیت این نام است آشه این قابلیت خب این از این خواب کنیم این رو حالا آره اروپا پس میگیم سی دات نه مصابیه با یوروپ اگه یوروپ رو درست بنویسم اگه یوروپ رو درست بنویسم این از این میشه بعد میشه نام شهری از غاره اروپا رو نمایش دهی که جمعیتشون از جمعیت همه شهر خب الان جمعیتش خیلی مهم برای من یعنی ای دات پاپیولیشن بزرگتر از آل باشه مونتا چی بس سلیک کنم پاپیولیشن رو اینجا دوباره حالا که پاپیولیشن چی هست و الان میگم سلیک کنم پاپیولیشن رو خب خب میگه که جمعیتشون از جمعیت همه شهرهای آسیایی یا آمریکایی کمتر باشه خب بچه باید بیام چه بکنم با زوره باید بیام شهرهای آسیایی یا آمریکایی رو حساب بکنم خب اینجا یک قدرم پاپیولیشن رو پایین تم برای این که دوباره بچه قبول دید بعد بیان اینجای انجام بدم بین اینا که بتونم شهرهای آسیایی و اروپایی به دست بیان پس اینو کپی میکنم با زوباره و چه قابلیت خوبی چه وقت خوبه جا نمیشه ایم نداره کچی کن جا نمیشه ایم نداره شهرها یا آسیایی باشن یا آمریکایی پس میگه بابا سی یک دات این ببین این ایشیا و آنگه چی بود؟ امریکا یو ایس آ نه آرا آمریکا هستش امریکا هست امریکا خب الان چی شد بچه ها ببین من می توستم جمعی نیستم سینه مصابی ایشیا و سینه مصابی امریکا ولی این هم درسته دیگه این یعنی چی؟ یعنی یا ایشیا باشه یا امریکا باشه خب پس میگم اون شهرهایی که یا تو قاره این یا تو این نیستن و چی شون حالا در بیان؟ این یک دات پاپیولیشن خب من حالا اون شهرهایی تو اروپا پیدا میکنم که جمعیتشون همه شهرهای آسیا و امریکا بزرگ تا باشه چی شون در آخر سور خواسته نام شهرها و 
رسید این 25 ده 97 این خب من این امتحان دیگه از سنگی برای تو نمیکنم اکسشو تو گروه باشم توی پی دی افا نیست خب مال چند تاریخش مال 25 ده 98 97 سؤال 6 قسمت الفش که تکراریه جدول پرسنه با همون مشخصات میگه از همین سه نفر هم مزمتر افراد که نوی ندارم تکراری قسمت بهش خیلی عشق که گوش شما قسمت بهشون میگه برای خانوم هایی که زیر سی سال سن دارند نام شخص سن شخص و نام پده بزرگ او را و برای خانوم هایی که با سن سی سال بالاتر دارند نام شخص ولی اینجا دیگه بجای سن خودی سن پده بزرگ و نام پده بزرگ رو نمایش دهید برای پاسخ از عبارت یونین استفاده نکنید یه دقیقه گوش کن این که حل شده است هیچی حل شده قسمت بیران خواهد ببین خروجی من باید این باشه دیگه ها قبول داری خروجی من باید این باشه یه, س... یه ستون سن یه نام یه نام پدوز حالا اگر این خانومی اگر این خانوم زیر سی سال سن داشت یعنی ایجش کچیدتر از سی بود اینجا سن خودش رو بذاره اما اگر این خانوم ایجش بزرگتر از سی بود اینجا ایج پدر بزرگی برده یعنی یه ستون بعد این دوتا با هم میرجه بشن توش کار سختیه نه؟ بازه گفته یونین استفاده نکن مثلا اگه میگونم یونین چی بود من اونایی که زیر سی سال بودن رو به دست میموردم به این صورت میگفتم آقا نام سن خودش نام با بزرگ بعد میگفتم اونایی دیگر به دست بیار نام خودش سن با بزرگ نام با بزرگ اینا رو هم یونین بگیر یونین گفته استفاده نکن اخه بوشون. این من این موقع که سوال حل کردن قاقا فکرم نیم ساعت رو فکر کردم تو این سوالشون نیم ساعت چلی پن نقره رو بیه تک خیلی خوشحال شدم بعد از حل نشینی به خودم که مثلا این همه افتخار بکنم که نه بعضی وقتا میشه کاری کرد خب ببین من سه تا جدول پرسن رو اگر با هم جوین بکنم خب یه خوب با من باش خب اینجا اون مشخصات خانم ها به دست می آن اینجا مشخصات با حضور با این هم جدول پی که این جدول پی دو این هم جدول پی سه من جلوی سلیکت میگم خب اوکی من از پی یک نیم وردارم از پی سه هم نیم وردارم اما بچه ها یا با اینجا دو حالت می شه دیگه یا با از پی یک ای جو وردارم یا باید از پیس ایجو بردارم اما از کدوم اینو بردارم من که نمیتونم اینجا یه چی بنویسم توی اسکیل بگم یا اینو انتخاب کن یا اینو انتخاب کن یه دونه از اینا رو باید بنویسم خب بچه ها میگم بیا یه کار قشنگ تر بکن چیکار بکن بیا یه جدول اضافی از همون ایمپلوی تعریف کن پیچه ها خوب دقت کن میگم بیا اینو تعریف کن خب اسکیل رو پیچه بعد چیکا بکن بیا ستون ایج رو با یه شرطی تو ور چک کن اگر ستون ایج خب اگر ایج مثلا این پیه که کچیتر از سی بود خب کچیتر از سی بود این یه تیکه رو اختصاص بده به خودش یعنی شرط مصابی بزه برای خودش اما اگر ترگرام تو گفت اما اگر بیشتر از سی بود اختصاص بده به پیسه یعنی شرط جوین و مساوی پیسه قرار بده میفهمی؟ نمیفهمی نه؟ بی اه بی اه بی اه سمیه همی سوال داده که نفهمی بیس نشه من میشنسم باید ببین بابا این پیچه ها توش مشخصات همه هست خوب گوش کن خدا یک کمک هم مشخصات همه هست همه توش هم هم پی یک هست هم پیس هست من میخوام کیا رو توی این جدول نگه دارم خوب دقت کنم من میخوام کیا رو توی این جدول نگه دارم من میگم آقا من از این پیچه ها ببین من میتونم نیما پی یک بردارم نیما پیسه بردارم 
مشکل هم سر ایج من میخوام تو جدول پیچه ها یک سری ایج نگه دارم خب میگم اگر میگم اگر سن زیر سی سال بود اینو جون کن با پی یک اگر سن بالای سی سال بود اون ست رو ها اون ست یعنی ببین اون شخصی که بابا بزرگی این تو هستش دیگه پس میتونم اون شخص رو جونش بکنم با پیس یا اون خانومی که مثلا سن زیر سی ساله این تو هستش دیگه و میتونم ست رو متعلق به خودش رو جون کنم به این خب بچه ها چه ست رای میمونه ست رای بابا بزرگا میمونه اون خانوما خانوما زیر سی سال و یه سری بابا بزرگ خب تمام شد دیگه میتونم چیکار بکنم ستون ایج رو در بیارم فهمیدی؟ نفهم ببینیم سمش میگم فرام پرسن پی یک و پرسن پی دو و پرسن پی سه و پرسن از اون پی چه توی شرط بر که همون رو میگم یه ما پی یک با پرنت آیدی مساویه با پی دو دوت آیدی and پی دو دوت پرنت آیدی مساویه پی سه دوت آیدی and پی یک دوت جنسی هم میشه پی نه and پی سه دوت جنسی هم مساویه با می اینجا همه چیز اوکی این ایج منو باید بخ کرد اینجا می نویسم اند خوب می باید اینجا می نویسم اند خوب یه پرانتز با میکنم دقت کنم این چی کنم ببین من میگم دو حالت داره یا سن زیر سی ساله یا سن بالای سی ساله خب میگم آقا فرض بکنم ایج میگم اگر ایج بزرگتر از سی بود بیا بعد از اینکه ایج بزرگتر از سی بود چیکار کنم گفتیم اگر ایج بالاتر از سی بود سن با بزرگه رو نماش بدید یه طور سوالو ببینم یه طور سوالو ببینم دقیق باشه بعدا نهید بگید اش جا به جا حل کردی این صورت بیا 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 سوال سختیه من توقع ندارم که زیر این رو سر جلسه میتونم تونو حل کنم ولی خب گفته برای خانم هایی که با سن سی سال بالا تر هستن آره سن بود میگم اگر ایجی رو بالای سی سال بود و خود سی سال هم بود بیا چی بکن بیا پیچ شرط جوین پیچ ها رو یعنی بگو pchr.id مصابیه چی؟ مصابیه pc.id ولی اگر ایج بوچیک تر از سی بود من سن کیو میخوام خود خانومه رو میخوام من سن کیو میخوام خود خانومه رو میخوام بیا چی کار کن؟ بیا این کار بکن بگو آقا pchr.id مصابیه با p1.id کم فکر کن و اینجا میگم که پیچه ها رو به دست روید یعنی ببخشید 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 اینو چرا عزیز کردم اینجا پی دو بود دوسته این پی دو پی سه پی دو پی سه پیچه ها اینجا چی بود آی دی دوت آی دی حالا میگم بیا چیگاه کن میگم موقع که داری سیلکت میکنی پی یک دات نیم رو سیلکت کن پی چهار دات ایج رو سیلکت کن پی سه دات نیم رو سیلکت کن خب بحال شد نه بریم این رو تست کنیم بریم این رو تست کنیم چون من این تیم که این هر کردم میدن نیست دارم همین رو بگیم من جوابش رو مخصد بودیم نکردم ولی تقریبا همین بود بریم این رو تست کنیم اصلا فرض کن یه بند خدایی هست یه خانومی هست و از هم از کن من سه تا خانوم دارم به اسمه Z Y T و این سن سی و یک این بیس و نوه اینم بیس چهاره و اینا 
نه حالا کاری ندارم این گرم پرنتش هم یکی از گرم پرنت هاش هستش مثلا آ این یکی هست بی این یکی هم هست سی مثلا سنهای بالا دیگه هفته دو شست رو مثلا میگم چی گفت کن میگم موقعی بعد اون جدول هم مثلا بین اینا هم فرض کن مثلا یه دی و ای و افی هم هست او که مثلا حالا سنهای اینا هم شهل پنجای نوکم پنجای خب خود جدول همه اینا رو زیر هم داره یعنی هم اینو داره جدول اینو داره اینو پاک کن بعد اینو داره دو ساعت وقتی اسکلر میکنی هم نمیشه چه بیشتر دو ساعت دیگه یه آزه شروع کردم یک ساعت چلی هست خب بچه ببینید الان اتفاقی که حالا اینا فرض کن ناله دیگه ها اینا هم ناله اینا نداره هیچ که الان ناله ناله اینا هم ناله خب ببین من میخوام این جدول حاصل رو با جدول اصلی که اینه جوین بکن میام سطر اول رو نگاه کن میخوام اینو جوین بکن خب میگم آقا الان ایجه ایجه ای بزرگتر از سی یا کچکتر از سی قبول داری چون ایجه این بزرگتر از سی این هیچ وقت اجرا نمیشه چون اینجا اند داره این انده این وقتی فالس بشه اصلا بعدی هم نمیره چک بکن اصلا قابل دو بلدید بعد شما مثلا وقتی من بین آ و بی اور میذارم خب وقتی آ تو رو بشه اصلا بی چک نمیشه دیگه چون اصلا مهم نیست هر چی باشه این حاصل تو رو وقتی هم اند میذارم وقتی هم اند میذارم و اگر آ فالس بشه دیگه این یکی چک نمیشه چون دیگه مهم نیست یا آ فالس خب میگه چک کن آیا ایج بزرگ تا مساوی سی هست یا نه میگم بله مثلا اینجوری میشه دیگه میشه ز سی و یک دی چهل آ هفتاد میگم بله الان ایجش بزرگ تر از سی و یک هست میگم پس بیا برو بگم تو پی چار رو میکی آیدش برابره بزه بغل این میگم که خب برم این کارو بکنم چی میشه میشه پیدا کنم پیدا کنم پی چهار کنم ست بیت کنم این زد رو پیدا کنم دیگه این ها زد زد نه ببخشی پی سر رو پیدا کنم پی سر رو پیدا کنم یعنی این آین ها نه یعنی پی چهار مصابی پی سر پی سر این آه پس آه هفت خب برو سراغ سطر بعد چاش وای بیس و نو ای دارم بچه ها جوینه این با جدوله چهار یعنی این یتیکر رو دارم انجام میدم میگه خب با جدوله چهار پی چهار میگم خب بعدیش چیه وای بیس و نو ای پنجا بی شست میگم سن چیه میگم سن کوچکتر تر هستیه پس این فالس میشه بچه ها این کله بارد وقتی این فالس بشه ان چک نمیشه کله این فالس میشه اما برای اور وقتی اولی فالس بشه بازم میره دومی رو چک میکنه چرا ممکنه این تو رو بشه بعد جواب تو رو میشه دیگه میاد این تو ایج کوچیک تر از سیه بله ایج کوچیک تر از سیه پی چهار دوت آیدی رو بذار پی یک دوت آیدی یعنی چی یعنی جلوی این برو بگرد 
اینو پیدا کن بذار وای پیدا کن بذار پی یک رو پیدا کن ببین این الان این پی یک دو تایی دیگه این رو کن خب این پی یک دو تایی دیگه این پی دو دو تایی دیگه من سوتونه اضافه رو حس کرد خب این پی دو دو تایی دیگه این پی سه دو تایی دیگه این هم پی سه دو تایی دیگه خب میگه میگه پی یک دو تایی دیگه پی چهار دو تایی دیگه این جزوالی پی چهاره این هم پی چهار دو تایی دیگه این هم پی چهار دو تایی دیگه این هم پی چهار دو تایی دیگه خوبه خب میگم پی چهار دو تایی دیگه بذار پی یک دو تایی دیگه یعنی الان این که وایه بیا بگن اینجا وای رو پیدا کن وای بیس و نو پس ببین اون من ما حالا بذار بریم خیلی بال داره میشه بذار بریم بذار بریم این هم پیدا کن تی بیس و چهار اف پنجا سی خب میام اینجا میگم ایج بوده تا مصابیه سیه میگم نه خب پس اینو کلا میخیال شو فالس کن بیا این تو ایج بزرگ ایج کچکتر سیه آره ایج بیس و چهار دیگه ایج بیس چهار میگه خب پی چهار دات آیدی رو یعنی اینو مساویه پی یک دات آیدی قبل یعنی بگه دنبال تی تی بیس و چهار اف از اینجا میشه تی بیس و چهار بچه ها قبول دارید این میشه حاصل جوین این چهار تا جدوه حالا من سوتون رو یزباش رو هست کنم یعنی مثلا این هم میشه چی این قسمت که متعلق به پی یکه این قسمت متعلق به پی یکه خب این قسمت متعلق به پی دوه این مثلا متعلق به پی سه این مثلا متعلق به پی چهار خب نگاه کن من از پی یک نیمو در میارم یعنی این ستا فرض کن این ستا نیمه حالا با آیده قاطی نکن یه دقیقه فرض کن نیم فرض کن مثلا آیدی رو میخوام فرض کن مثلا آیدی رو میگم از پی یک آیدی رو درام از پی سه هم آیدی رو درام نام دو نام خانوما با نام با وزوگه در اومد حالا من برای خانومایی که سنشون بالای سی ساله ایج با وزوگر رو میخواستم برای خانومایی هم که سنشون زیر سی ساله سن خودشون میخواستم پس ایج پیچه ها رو درار اش کردی کف کردی کف و خون الان مصقاطی بکنی کف و خون مصقاطی بکنی من اینجا من کار کردم دیگه گفتم بیا سلک کن پی یک داد نی و پیچه ها رو داد ایج و پی سه داد نی پس اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه جدول دیگه اضافه کردم که سن رو تو اون جدول میکسش بکنم این سن لامصب رو اونی که بالای سی سال سن داره سن با بزرگش رو دارم کنارش با مشخصات با بزرگش رو دارم کنارش اونی که سن زیر سی سال مشخصات و سن خودش رو بذارم کنارش حالا وقتی ایجو دارم آمستون در میارم اگر سن خودش بالای سی سال بود که خب سن با بزرگی در میارم اگر سن خودش زیر سی سال بود سن خودش در میارم از در تباسی برو کل کتاب رو بگرد برو کل اینترنت رو بگرد اگر پیدا کردی این سوال با این جواب نیست ایچه یه ساعت نقوی نیم ساعت تا یه ساعت روش بکرم تا جواب درسته شده دست بارم بعد موقعی که جواب درسته حد زدم مثل این شیده ها خونه زدم بیرون باز خودم قدم می زدم بیرون شده بود خیلی باقایی خیلی باقایی من کل این تیم اسکیال هد کردم که برستم بگیر اینو یه دور براتون هم که ببینید که بدون استفاده یونیه نمیشه سکر نمیشه با یه سری توابع منطقی مثل اند و اورانس پس یه دور دیگه میگم تو جدول فرام که اومدم این سه تا جدول رو با هم دیگه جوین زدم یه تیکه یعنی پی یک و پی دو و پی سه رو با هم جوین زدم پی یک گفتم خانوما باشم پی سه هم آقایون پی یک میشه خانوما پی سه هم میشه با بزرگاشون گفتم من این وسط نمیتونم بین پی یک داد ایج و پی سه داد ایج رو انتخاب کنم و یه جدول دیگه اصلا اضافه میکنم مثل پی چه ها شرط جوینش هم اینطوری میذارم اگر سن بزرگ تماسابی سی بود میگم با پی یک جوین کن که سن میگم اگه شرط جوین میگم ببخشید میگم پی چه رو شرط جوینش رو چی بذار اگر ایج بزرگ تماسابی سی بود بیا با پی سه جوینش کن که سن با بزرگی بره کنارش اگر هم ایجش کچکتر از سی بود بیا با خودش جون کن که سن خودش بری کنارش در آخر هم از پی چهار ایج رو در بیارم اونتو خواست ایج رو در بیارم همین موسکو برم سو سوال بعدی بچه ها چه تمامی میشه خسته شده سوال بعدی سوال بعدی ایو دوباره رفت دوباره رفت دوباره رفت بایسید من سوال پیدا کنم کف کرده گانید بچه یه مش کف کرده الان دارم وفای من گوش میده یه 
خاموش کف کرده یک بچه بایستی من برم سوال پیدا بکنم خب بچه ها ادامه این مباحث خب سوال که میگه اسامی خانم که در اسم جان عبارت نو به کار رفته باشد یا آقایانی که در اسم جان عبارت آل به کار رفته باشد یا نمایش دهید که اینجا دیگه چون ما رو چیز از یونیون نکرده اینجا رو دیگه با یونیون حل میکنه خوبه اینجا رو دیگه با یونیون حل میکنیم و خیلی هم راحت این تو قسمت پی این یاگوی نمرش هم کم تره چون دیگه سبیده یونیون مجاز شد سلیک کنیم نیمه فرام پرسنه ویر نسجوز هم پی بگم پی پردنسیت مساقی مثلا فیمیل بعد اند نیم ایز لایک با چی گفته شروع بشه آن داخلشون عبارت نو به کار رفته بشه ایز لایک درصد نو درصد بعد اینو نویسم یونیه زیرش سلیکتر هم نویسم بگیم من اینو از زیرش رو نویسم منطور چون جانیز من بالا نویسم سلیکت نیم دوباره دوباره همین من بیام اینجا کپ بزنیم person p and uh, you know the name but kuftiki is like the fal record of the engineer and and really so this name is like that's that a in that's that you know what's very bad ساده بود شک کردم این دو بایسی دانشونه که حتی اقل یکی از دروس ازانی رو با محفاظت بزنم و هم نماش همین دیگه نمیدونم چون از ساده بود دانشونه که میتوانه فارغ و تحصیل شدن کیه کسی که همه ی درس ها رو پاس کرده باشه کلمه همه رو توجه کن یعنی همه ی درس های ریکایر رو جلوی خودش دیده باشه یعنی تقسیم آقا تقسیم تقسیم ولی اسکیلی به نمیسیم دیگه خب یه دو من تو بروژه سیونت بود سیلیکت سیونت فرام تیکن از اشون میذارم تیک ویر وات اگزیست سیلیکت ستاره فرام ریکو آیرد Oh, 
tdo.student Dus ook hier tier.student tdo.course Als we hier zo'n tier r.course Als we dat zo Goeie die taxi moet, pjezo die taxi moet Die geile Sado chip moef doen nog maar Je niet om hier niet doen maar om hier Op zo'n is je zo'n Ik heb een niet aan Niem dinen چرا سوالی اسکیل سمیمی هم سال اینقدر آسان بوده چون به نظر من خیلی سوال ساده ایه جدول پیزا داده جدول سالات داده جدول درینک داده تو پیزا مشخصات پیزا نام پیزا سایز پیزا قیمت پیزا و پی نمبر پیزا آیدی پیزا سالات هم همینطور نام داره قیمت داره شماره آیدی داره درینک هم تو جدول اوردرز میگه آقا اطلاعات سفارش یا مشتریان یه شناس رکورد داره آیدی یه شماره فاکتور داره یه تاریخ داره یه پیزا رفت داره یه سالاد رفت داره یه درینک رفت داره خب میگه ببین ممکنه که توی یه تاریخ خاص خب یه نفر بنابرای تاریخ بگید سفارش یک مشتری در یک تاریخ خاص میتواند موجب ایجاد چندین صد در جدول اوردر شود که همگی با یک شماره فاکتور سر خواهن شد یعنی ببین مثلا من فرض کنم من رستوران خب میگم آقا مثلا چرا یه پیتزا فلان بده یه سالاد بده اینو شاید بده این هم میشه بعد دوباره مثلا رفیقام میاد میخوام برم سفارش بدم تو این جدول اوردرز دوباره با آیدی عوض میشه ولی اوردر نمبر همونه که نشون بده آقا من مشتری همونم این اوردر نمبر اینو داره منو نمایش میده خب منو نمایش میده که آقا من همون قبلی هم خب تو همین تاریخ میخوام چیزای دیگه سفارش بدم موقعی که میخواد فاکتور نهایی بزنن راحت میتونه بزنه دیگه بر اساس اوردر نمبر فاکتور فاکتور میزن میگه تو ده تا سفارش دادی ده تاشو جمع میزنه و میگه حالا میگه کل مبلغ فروش این رستوران در تاریخ این چی با اسکیو خب سوال چند میشه سوال شیشه میگه کل مبلغ فروش تو تاریخ چی؟ 2019 مثلا 0625 خب ببین چون کل مبلغ فروش و خاصه به نظر من بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینو دیگه بیاییم رو همین جدول اول که باید همه جدول رو با هم جوین کنیم خب یعنی میگم فرام پیتزا چون قیمت ها توی جدول دیگه است سالات
توی این جدول بگیر و قیمتو شده به علاوه سامیه استاپ یه از توتال هم بدن مثلا یعنی یه ستون دارم اسم توتال که مجموعه قیمت های پیتزا ها و دریف ها و سالات هایی که توی این جدول هست توی این تاریخ میشه مجموعه خوب همین به نظرم خیلی راحته من مثلا طبقا داشتم مثلا یه من گفتش که بر اساس هر اردر بیا سوا کن فلا کن ولی هیچی نگفت عجیبه همین دیگه بچه‌ها چیز دیگه نیست به چیزی حداقل به ذهن من نمی‌رسه والا اگه یه وقت کسی چیزی به ذهنش رسید که مثلا من ندیدم یا مثلا من اگه خطای اشتباهی کردم با ایده من بگه ام اچ کی سی 76 ولی من چیز دیگه به ذهن نمی‌رسه خب بچه ها هم تو که قول داده بودم همه سوال اسکیل سهمی رو حل کردم و چیزی جا نمود همه شد فقط سوال هم کنید دیگه یعنی چیز نصیحت دیگه این ندارم برای تو فقط سوال هم کنید تا میتونید سوال هم کنید و زیاد سوال هم کنید همین دیگه من حالا اگه برسم برای این آرزی یه جلسه رکورد میکنم اگه نرسیدم حتما خودتون بخونم شبتون بخیر مینم پس